E meu irmão, toda hora tem uma pessoa me perguntando no meu Instagram, ah, já chegou o Mi 9 lá, já tem disponível no Brasil, já chegou, depois faz um vídeo sobre ele. Mano, se vocês soubessem o preço que ele tá chegando aqui no Brasil, vocês nem ficariam tão ansiosos assim. A gente vai falar um pouco mais sobre esse aparelho, né, sobre esse novo lançamento da Xiaomi, o Mi 9 Lite, a seguir. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, Mi 9 Lite. Até agora eu estou tentando entender qual o sentido da Xiaomi lançar o Mi 9 Lite, que é um aparelho que tem praticamente, sabe, nenhuma diferença se comparado ao Mi 9T, pelo menos na questão do preço. O Mi 9 Lite já chegou aqui no Brasil por algumas lojas, né? Algumas lojas, alguns vendedores intermediários que vendem, que vocês sabem, né? Que ele não chega de forma oficial, né? A Xiaomi não fez uma apresentação oficial aqui no país. Os aparelhos da Xiaomi chegam aqui no Brasil de forma, sabe? De intermediários. Vendedores intermediários, lojas que importam o aparelho e começam a vender aqui no Brasil e dá a garantia por eles mesmos, né? A loja é que dá a garantia desses aparelhos e não a fábrica, sabe? Da Xiaomi, por exemplo. E meu irmão, o B9 Lite chegou aqui no Brasil por R$ 1.850. Isso na versão de 128 GB. Claro, uma versão mais parruda, mas se a gente pegar a versão de 64 GB, ele vai vir custando pelo pelo menos R$ 1.600. E aí, o que você acha desse preço? É claro que dentro de algumas semanas, alguns meses, ao decorrer do tempo em que outras lojas vai começando a comercializar o aparelho, vai tendo aquela disputa de preços e cada um vai vender um preço mais em conta. Então a gente pode presumir que o aparelho vai custar aqui realmente um preço ali de R$ 1.500 aproximadamente, dependendo da versão que você escolher. Eu comecei falando no vídeo aqui sobre essa questão de não saber o sentido da Xiaomi lançar o Mi 9 Lite, é porque a linha Mi 9 já tem diversos aparelhos. Tem o Mi 9, que é o topo de linha, o Mi 9T Pro também é um topo de linha, o Mi 9T tradicional, que vem com o processador Snapdragon 730, que hoje você já consegue comprar por cerca de R$ 1.700, então então ele está até mais barato, o Mi 9T tradicional, com processador mais avançado que o Mi 9 Lite, que vem com processador Snapdragon é, 710, já o Mi 9T vem com 730, então é por isso que eu estou dizendo que não faz muito sentido, né? Questão da tela, mesma tela, questão de design, mesmo design, internamente, mesma coisa, software, mesma coisa, então... Sabe? Por isso que eu não estou entendendo muito o sentido da Xiaomi lançar o Mi 9 Lite. Mas é aquela coisa né, que tem uma independência com relação ao processador. Porque tem o Mi 9 SE que vem com o processador Snapdragon 712, o Mi 9 Lite agora que chegou com 710 e o Mi 9T com 730. Não sei exatamente qual a diferença de um para o um outro. Eu creio que é só na questão da construção desses processadores. Um tende a economizar mais bateria que o outro, mas pela capacidade da bateria ser variada em cada um desses smartphones, sabe? A gente não tem um controle de saber quem realmente economiza a bateria nesse caso aí, porque tem configurações diferenciadas entre um e outro, então, sabe, não faz muito sentido ter essa variação de processadores, ter essa variação de smartphones. Mas beleza, vamos supor que você vai comprar o um aparelho. Sim, de qualquer forma, não quero saber o sentido ou coisa e tal, eu quero comprar o Mi 9 Lite, antes. me fale sobre ele. Beleza, então vamos lá. Então esse é o principal destaque dele, né? Que ele vem com o processador Snapdragon 710, que é até mais avançado que o 665 do Mi A3. E esse Mi 9 Lite foi lançado por causa do, de uma série de smartphones que a Xiaomi lançou exclusivamente no mercado chinês, chamado de Mi CC9. Não sei se vocês já viram falar sobre ele. Então foi lançado o Mi CC9 e o Mi CC9e. O Mi CC9e é uma versão mais básica. Então o Mi A3, que foi lançado recentemente com o Android One, ele foi lançado baseado nesse aparelho aí, o Mi CC9e. Enquanto que o Mi 9 Lite foi lançado baseado no Mi CC9, que é mais parrudo que o Mi CC9e. Não sei se vocês entenderam, mas é porque a Xiaomi realmente deixa a gente muito confuso com relação a essa nomenclatura dos smartphones. E é assim mesmo é o que tem para hoje. Então, diferente do Mi A3, que roda o Android One, tem tela AMOLED HD+, o Mi 9 Lite, por outro lado, roda a MIUI, né, a modificação de interface da Xiaomi, e tem tela AMOLED HD+, além do processador um pouco mais parrudo. Então, essa é a principal diferença do Mi CC9 para o Mi CC9e, em contrapartida com o Mi 9 Lite e o Mi A3. Não sei se vocês entenderam. 
Mas agora sim, Mi 9 Lite, Mi 9 SE e Mi 9T, qual realmente você escolheria, né? Porque vocês podem perceber que com base nos preços deles aqui no Brasil, pelo menos na loja Amazon Brasil, vocês vão ver que esses três aparelhos da Xiaomi, da mesma linha, estão praticamente o mesmo preço. Então qual desses três você escolheria? Qual desses três seria a melhor opção? Eu particularmente, se fosse escolher, né? Vamos supor, eu tenho R$ 1.700, R$ 1.800, reais, qual smartphone da Xiaomi eu vou comprar? Obviamente que eu escolheria o Mi 9T por ter um processador, né, o 730, né, que é um pouco superior se comparado ao 710 que vem no Mi 9 Lite. Vocês veem que os comentários aqui ficam um tanto confusos por causa do, de tantos aparelhos, né? E é isso que as empresas estão fazendo hoje. É tanto lançamento que deixa a gente realmente confuso. Tanto a gente que analisa os produtos, quanto aquelas pessoas que vão comprar, que estão procurando um aparelho para comprar. É tanta opção que você fica meio, muito confuso, muito confuso. E é isso que as empresas querem, né? Que essa é a forma que eles encontraram de vender mais os aparelhos. Enquanto a Apple lança apenas um aparelho por ano, as outras empresas, para pegar o ritmo da Apple, né? Tentar vender o que a Apple consegue vender, eles lançam diversos aparelhos, tem sempre alguma novidade e a Xiaomi e a Samsung então nem se fala né? porque toda semana tem algum lançamento assim, outro detalhe muito importante aqui, se a gente for colocar o Mi 9 Lite ao lado do Mi 9T, por exemplo a questão da terceira câmera enquanto a terceira câmera do Mi 9 Lite ela não serve para você fazer uso individual, por ser apenas um sensor para ajudar nas capturas no modo retrato a terceira câmera do Mi 9T ela é uma câmera de zoom, então você pode fazer uso das três câmeras individualmente porque a primeira câmera é a câmera padrão de 48 megapixels, a segunda câmera ultra wide e a terceira câmera é câmera de zoom. Então você pode utilizar individualmente, ao contrário do Mi 9 Lite, né, que tem três câmeras também, porém você só consegue utilizar duas, né, que é a principal, a câmera principal e a segunda câmera que é a câmera ultra wide. Então não faz muito sentido eu gastar um preço que está praticamente semelhante um aparelho do outro, né, o Mi 9 Lite com o Mi 9T e eu deixar de comprar o Mi 9T para comprar o Mi 9 Lite. Então vocês entenderam? Mas de qualquer forma vai dar um bom comparativo quando eu receber o Mi 9 Lite aqui. E é isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. O vídeo ficou muito longo. É isso pessoal. Até a próxima.